ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന പാടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്ന ശീർഷകത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കാർഷിക ജീവിതത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യ സ്ഥിതിയെ വരച്ചു കാട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കോരനും ചിരിതയും ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നു വിവാഹ ദിവസം നടന്ന തർക്കത്തിനൊടുവിൽ കോരന് സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി കോരൻ തന്റെ സുഹൃത്തായ കുഞ്ഞിപ്പയുടെ കുടിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഭാഗം മറച്ചു കെട്ടി താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുഷ്പവേലിൽ അവസരപ്പ് മുതലാളിയുടെ പാടത്ത് പണിയെടുത്ത കോരന് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള നെല്ലോ പണമോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കോരനും ചിരിതയും ആ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ സ്നേഹത്തിലൂടെ മറികടക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പരസ്പരം വിശ്വാസത്തിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയുമുള്ള ജീവിതാവസ്ഥയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കോലിക്ക് കൂലി നെല്ല് എന്നായിരുന്നു നാട്ടുനടപ്പ് പക്ഷെ നെല്ലിന് തീവിലയായപ്പോൾ ഭൂവുടമ നെല്ലിന് പകരം കൂലി പൈസയായി നൽകാൻ തുടങ്ങി കൂലിയായി നെല്ല് കോരന് കോരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഔസേപ്പ് മുതലാളി അത് നിഷേധിച്ചു കൂലിയായി കിട്ടിയ മുക്കാൽ രൂപയും കൊണ്ട് നാഴി അരിക്ക് വേണ്ടി പാതിര മുഴുവൻ അലഞ്ഞ് പാതിരാവായപ്പോഴാണ് നാഴി അരിയും ഒരു കഷ്ണം കപ്പയുമായി കോരൻ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഒരാൾക്കു പോലും കഷ്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ തിരയുന്ന ആ കഞ്ഞി രണ്ടുപേരും കൂടി കഴിക്കുകയും പിറ്റേന്നത്തേക്ക് കോരന് കലക്കി ഓന്തി കുടിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കുകയും ചെയ്തു ചിരിതെ പിറ്റേന്നും അർദ്ധരാത്രി അരിയും കപ്പയുമായി കോരൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവന്റെ അപ്പൻ കുടിലിലുണ്ടായിരുന്നു ശരീരം ആകെ നീര് കെട്ടി രോഗിയായിട്ടാണ് ആ കർഷകൻ വന്നു കയറിയിരിക്കുന്നത് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പത്തു ദിവസത്തിലേറെയായി കോരൻ കൊണ്ടുവന്ന അരിയും കപ്പയും വേവിച്ച് ചിരുത അവരെ ഊട്ടി അവൾ കുടിച്ചെന്ന് മാത്രം വരുത്തി ചിരുതയ്ക്ക് അപ്പന്റെയും കോരന്റെയും സന്തോഷമാണ് വലുത് അതുപോലെ കോരന് അപ്പന്റെയും ചിരുതയുടെയും കാര്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ അതുപോലെ അപ്പന് ത്യാഗവും കരുണയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള ഉദാത്തമായ സ്നേഹവും കരുതലും നിസ്വാർത്ഥതയും കാണുമ്പോൾ ഔസേപ്പ് മുതലാളിയിൽ കാണുന്നത് വെറും ലാഭചിന്ത മാത്രമാണ് തന്റെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ വരുന്ന തന്നെ സമ്പന്നരാക്കുന്ന കർഷകരുടെ വയറ് നിറയണമെന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നവരേയില്ല നെൽമണി കൂലിയായി നൽകാതെ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുകയാണ് അയാൾ അക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ചിത്രം ഈ നോവലിൽ കാണാം തൊഴിലാളികളാണ് മണ്ണിൽ അധ്വാനിച്ച് പൊന്നു വിളയിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂരനറിയാം താനടക്കമുള്ള തൊഴിലാളി വർഗം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് കോരനുള്ളത് കോരൻ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ മാതൃകാ തൊഴിലാളിയാണ് ചിരുതയ്ക്ക് ഉത്തമനായ ഭർത്താവാണ് വൃദ്ധനായ അച്ഛന് ആശ്രിതനായ മകനാണ് കോരൻ ഇങ്ങനെ കോരൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനമാണ് കഥയിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ കർഷക തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ചു വരുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് തകഴി ഈ നോവലിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം